по исследованию Луны и космического пространства. Высадка советского космонавта на Луну запланирована на лето 1968 -го года. Но лунной гонки могло и не быть. Вот, например, малоизвестный факт. Кеннеди несколько раз обращался к Хрущеву с предложением организовать совместную лунную экспедицию. Возможно, он хотел подстраховаться на тот случай, если у русских дела пойдут все-таки лучше. А Хрущев, по-видимому, склонялся к тому, чтобы согласиться. Когда мы разговаривали, ему рассказывал что-то, что мы делаем в космосе, он сказал, вот, кстати, Кеннеди опять предлагает объединить наши усилия в полете на Луну. И я думаю, что это следует серьезно обсудить и, наверное, принять. Ну вот, собственно, на этом все и кончилось, потому что через недели две Кеннеди убили. Новый президент Джонс к этому не возвращался. 63-64 год – это годы утерянных возможностей. В советской лунной программе не везло с самого начала. Бешеные темпы и нехватка средств, споры и даже ссоры между ведущими советскими конструкторами. И, наконец, неожиданная смерть в январе 1966 -го года Сергея Королева, главного организатора и главного идеолога всех советских космических программ. Уже к этому времени наше отставание от американцев стало обозначаться все больше и больше. Тем не менее, в Советском Союзе разрабатывались сразу два лунных проекта. Во-первых, высадка экспедиции на поверхность планеты. Во-вторых, облет Луны. Именно с помощью этой более дешевой программы советское руководство рассчитывало обогнать США. Для облета Луны решили использовать ракету Владимира Челомея Ур-500К, известную сейчас под названием «Протон», и корабль «Л-1», прототип нынешних союзов. Пуски беспилотных модификаций корабля более года оканчивались неудачами. Только в сентябре 1968-го такой аппарат, Зонд-5, смог успешно облететь Луну и вернуться на Землю. Первыми лунными пилотами оказались две черепахи, пойманные накануне старта в казахстанской степи. Но и тогда не обошлось без неожиданностей. Зонд-5 приводнился в Индийском океане, и его еле-еле успели достать из воды прямо под носом у американских кораблей. Тем временем была сформирована лунная группа космонавтов. Отбор нее был крайне жесткий. Ни у кого, пожалуй, столько нет перегрузок. Как вот у меня, наверное, пожалуй, в мире не найти. 167 вращений на центрифуге и с максимальными перегрузками до 14 единиц. Ну, для примера, МиГ Су-27 на десятки, на 12 разрушается. Алексей Леонов и борт-инженер Олег Макаров должны были первыми облететь Луну. Вслед за ними в полет планировали отправить Валерия Быковского и Николая Рукавишникова, а затем Павла Поповича и Георгия Гречка. Конечно, облет был труден. Потому что точности, ориентации, скажем, выдачи и импульсов там намного строже, чем в полете вокруг Земли. Ну и возврат со второй космической скоростью тоже не подарок. Только для управления кораблем в полете космонавтам нужно было знать координаты примерно 3000 звезд. Для изучения южного звездного неба первые экипажи тайно увозили в Сомали. Ночи они проводили в пустыне, запоминая малознакомые для себя звезды. Они даже придумали специальную игру. Как обычно, в города играют, только мы на звезды играли. Это очень интересно. А потом уже играли, а какие координаты? Там, Альдебаран, Альферас, Альтаира, Артура, Регула, Процеона, Капелла. Даже во сне космонавты видели, как облетают Луну. А на его писали письма в ЦК с просьбой поскорее отправить их в экспедицию. Но с полетом решили повременить. Госкомиссия посчитала советскую лунную систему недостаточно надежной. Нельзя было пускать на протоне. Протон в то время был не тот, не тем протоном, который он сейчас. Это была ненадежная машина и очень много. И до сих пор еще пилотируемых пусков на протоне не делали. Ведь главный конструктор отвечает за судьбу космонавтов. Они это потом награды, а главный конструктор остается впереди. В итоге американцы нас обогнали. В декабре 68-го трое астронавтов облетели Луну на корабле «Аполлон-8». После этого Москва явно потеряла интерес к собственной облетной программе. Горько и жалко, что вот мы не решили ну реальную задачку. Она у нас в руках уже была, чтобы облететь Луну. Но для этого надо принять решение и не бояться. А здесь вот так, как бы, вот, а вдруг, ну давайте еще, а ну давайте еще, верхний аппарат очень хорошо клевал. Их это устраивало. Но гонка еще продолжалась. 
Корабль, который должен был доставить советского космонавта на планету, получил название Л-3. Так он выглядит сегодня. А этим кадрам больше 30 лет. Отрабатывается посадка в корабль. По советской программе высадиться на Луну мог только один человек. И этот одиночный спуск был, пожалуй, самым опасным моментом во всей предполагаемой 12-дневной экспедиции. Так, на высоте 150 метров от лунной поверхности космонавт должен был определить, сажать ему корабль или снова возвращаться на орбиту. На принятие этого решения и выбор места посадки у него было всего 3 секунды, иначе корабль мог навсегда остаться на Луне. Три секунды на размышление из-за очень ограниченного запаса топлива. Я знаю своих ребят и себя, наверное, я пошел на посадку за эти три секунды. Рискую, но я, мы так были воспитаны. Впрочем, весь проект был очень рискованным. Президент Академии наук Келдыш даже как-то заметил, что один человек на Луне – это авантюризм и вообще прямая дорога в психушку. Конечно, авантюризм. Но мы же привыкли быть в космосе первыми, и мы изо всех сил не хотели в этой гонке проиграть. Я вам скажу больше. Приходили письма, Просто людей, не космонавтов, что они готовы лететь на Луну без возвращения. Да, вот прилететь, достать и погибнуть там. На Луне космонавт мог пробыть примерно 4 часа. Вот в этом скафандре, который получил гордое название «Кречек». Его разработало научно-производственное объединение «Звезда». Этот рабочий фильм долгое время считался совершенно секретным. Несколько лет скафандры испытывали на специально построенных лунодромах, и специалистам было примерно ясно, как будет чувствовать себя человек на Луне. Если в невесомости ноги практически не участвуют в работе космонавта, то на Луне надо было ему и ходить, и иметь возможность встать, в случае падения, подняться по ступенькам и так далее. У нас был сделан специальный стенд на территории так называемой 1,6 веса. Это длинный мачта с наклонным конусом, поверх по которой он ходил, будучи подвешен таким образом, что опорный поверх остался 1,6 веса. Как на Луне. Проводились испытания по ходьбе, по преодолению препятствий. Люди, которые участвовали в этих испытаниях, в общем-то, получали такие необычные ощущения, когда они не могли прыгать на большую высоту и большие прыжки в длину совершать. Я вот сам, как участвовавший в этих испытаниях, помню, как это было совершенно необычайно и интересно. Казалось, как же это будет на самом деле на Луне. Но до этого не дошло. В феврале 69-го начались летные испытания ракеты Н-1. Именно она должна была вывести корабль с космонавтами к Луне. Эту ракету называли «Лебединой песней Королева». Я помню разговор с Сергеем Павловичем, когда один из последних моих разговоров, когда он сказал, вы понимаете, что это будет ракета всей моей жизни. К испытаниям ракеты приступили уже после смерти Королева с опозданием на несколько лет. Стремление... Опередить американцев не было, по сути дела. Потому что мы понимали, что наши ракеты еще ни разу не летела. Мы первый раз полетели в 69 году. Но мы э, считали, что мы можем осуществить полет. А вот вперед американцев, раньше американцев. Ну, обидно было, что американцы раньше нас успевают. Ну и что? Н-1 представляла из себя поистине гигантское сооружение. Высотой почти с 30-этажной дома весом более 2800 тонн. Ее собирали прямо на Байконуре. Из-за огромных размеров ракету просто не могли перевозить на большие расстояния. Окончание сборки всегда было настоящим праздником, и ракетные блоки обязательно разбивали бутылку шампанского. Первый пуск на один. После 68 секунд полета она взрывается и превращается в огненное облако. Авария в одном из двигателей. Второй пуск на один. Ракета взрывается прямо на скарте. Взрыв был таким сильным, что ударная волна выбивала стекла в центрах связи на расстоянии 40 километров от стартовой площадки. Я впервые... Нарушил все правила, сбросил ларингофоны, вышел со связи, выскочил в окно. А над стартом поднимается гриб. Буквально через мгновение все это окно со всеми стеклами и прочее полетело в коридор. По виду взрыв напоминал ядерный взрыв. 
Почему? Потому что тротиловый эквивалент взрыва 4,5 тонны. Вот что осталось после взрыва от стартового комплекса. По рассказам очевидцев, еще несколько часов на площадке горели металлические конструкции. А через три недели после этой аварии американские астронавты оставили свои следы на Луне. Величайшее достижение в истории человечества для официальной Москвы было прежде всего политическим нокаутом. Техническая победа никому не нужна. Здесь дело упиралось, собственно, в политику. Ах, мы не первые, тогда надо сделать такую рожу, что мы вроде бы и не очень хотели. После очередных неудачных пусков Т1 в июне 1971 и ноябре 1972 на пилотируемой лунной программе в СССР поставили жирный крест. В мае 1974 -го года новый генеральный директор Королевского ОКБ Валентин Глушко при поддержке советского руководства прекратил все работы по этой теме. У всех было гнетущее настроение, фирма траур объявила. Неформальные, а деловые трауры, заботы, КБ восприняты очень нехорошо подавлены. В истории науки и техники известны случаи, когда кто-то отстает, но затем догоняет, опережает и делает конструкции значительно более совершенные, чем которая обогнала на первом этапе. Пять готовых Н1 пустили на слом. Из них делали крыши для автостоянок, зонтики от солнца и даже свинарники. Свалки с ржавеющих деталей самых мощных в истории нашей космонавтики ракет сохранились до 90-х годов. А Луна для советских космонавтов так и осталась непокоренной. Лунную гонку СССР проиграл. Американцы ее вы... выиграли даже вовсе не потому, что они умнее нас, а только лишь потому, что они богаче нас. А блюд Луны обогнать американцев мы могли. Конечно, тогда победа американцев в лунной гонке была бы, ну, так скажем, смазана несколько, понимаете. Могли бы мы высадить космонавта раньше американцев на Луне, даже при невероятной энергии и напористости Королева. Я все-таки не думаю. Останься в живых Кеннеди и не сними потом Хрущева, может быть, на Луну высадился бы не, Ар... не один Армстронг, а Армстронг с Гагариным, а, вое... а холодная война кончилась бы тоже в конце 60-х 60 годов. Победив битве за Луну, США в начале 70-х тоже отказались от лунных полетов. Даже для них они были слишком дорогими. А по подсчетам ученых, следы на лунной поверхности сохранятся еще примерно миллион лет. Все-таки, наверное, не стоит говорить, что миллиарды рублей и долларов были просто биты в лунную пыль. Ведь если бы не та бешеная гонка, луна, скорее всего, до сих пор оставалась бы для человечества все еще недостижимой мечтой.